Друзья, вы сейчас просто упадете, узнав, какого вратаря я нашел в Солфор. Дам небольшую подсказку. Бывший галкипер сборной Англии. Причем основной сборной, не молодежной. Итак, кто же это? Барабанная дробь, а это не безызвестный, но многими уже забытый, хотя по вратарским меркам он довольно еще молод. Итак, это Джек Батлан. Да, ничего себе, кого я отрыл. Да, конечно, скиллы его... Не такие сладкие, как были, например, в FIFA 17, да, помним эту связку, Батланд, Смолинг и, по-моему, Бои. Но играет он за Солфорд достойно, но даже не это удивляет, а то, что я его забрал за 69 тысяч долларов. <смех> Просто что а, Помимо Батланда там еще были трансферы И на вход, и на выход Причем местами очень шокирующие Даже, наверное, жестче, чем трансфер Батланда за 3 копейки Короче, сейчас обо всем расскажу поподробнее И мы доиграем до конца чем? Шансы на плей-офф есть Хотя даже были шансы вот на прямой выход Вот мы были четвертые пару туров И до второго места было буквально пару очков Но потом мы подскатились Друзья, всем привет, с вами я Антон Чейс Приятного просмотра Лайки, комментарии, колокольчик, подписки Приветствуется Вот такого колумбийского игрока я взял на фри а, а, Какие скиллы, какая автостоимость Двадцатка Ну, само собой, никто за него двадцатку в жизни не отдаст, но приятненько, да, и играет в целом достойно. Причем я, когда его подписывал, пошел на очень большой риск, так как мои скауты даже в местных футболистов не особо по скиллам знают, что уж говорить про колумбийских. То есть я его скиллов вообще не видел, но скауты говорили, Антоха, это просто вообще-то новый Пало Мальдини, не меньше. Они давали ему 4 звезды, и я его подписал, вообще не видя его скиллов, дав ему самую большую ЗП в клубе, и знаете что? Ну, не пожалел. А вот сейчас два трансфера на выход, которые, ну, просто это, это, я такого не видел, смотрите. Готовы? А, великолепный Харри Баргуэйн, пропустивший за два матча, за полтора матча, я про это рассказывал в прошлой серии, 8 голов за Солфорд, перешел в Ливерпуль. Зачем? Зачем Ливерпулю этот человек нужен? Причем я знаю, да, есть такая тема, когда э, английские клубы подписывают э, там вратарей каких-то непонятных там на третью роль. Для регистрации там какой-то там, ну, бюрократические штучки, мы все это знаем, но я посмотрел состав Ливерпуля, там есть вратари уже, там их куча, там вагон вратарей, нафига им Харри Баргуэйн, офигеть, но еще больше меня удивляет то, что у него э, в Солфорде была зарплата что-то типа 2000 баксов или типа того, а здесь 38, просто представьте, вы бездарный вратарь, играющий вот так, два матча, 8 пропущенных, вам под тридцатник, перспектив никаких. Играете где-то за какой-то Солфорд в провинции, получаете 3 копейки и вау, Ливерпуль и 38 тысяч долларов. Просто после такого можно поверить в чудеса. Но еще больше чудо то, что Тима Хьюберс, наш защитник, мы его за полторашку толкнули. Но смотрите, какую ЗП он стал получать в команде Вильям 2. 100 баксов. Без комментариев. Что касается матчей, мы заметно подскатились. Если бы не эти два поражения, сейчас шансы на плов были бы очень-очень хорошие. А так, сейчас матч с Бормутом, скорее всего, мы его тоже проиграем. И в таком случае шансов на плей-офф практически не будет. Короче, сегодня мы играем либо до полной потери шансов на плей-офф, либо до конца плей-офф. Ну, скорее всего, первое. Эх, команда разогреваются. Скорее всего, к концу этого матча еще и моя задница разогреется, потому что, ну, Бормут, ну, первое место, вы гляньте их состав. Холдинг, 
Гравенберг, Брайан Хилли, Джуки. То есть, это из тех, кого я знаю. Это лютые чуваки на скамейке до Силва, Корне. о хо 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 Они, признаюсь честно, я немножко словил Тильта после последних двух вот матчей, проигранных довольно бездарно. Шансы на плей-офф вот только-только, казалось бы, они вот в нас в руках, все хорошо. Но радует то, что есть прогресс, да, если в том сезоне мы прям откровенно выживали и еле-еле выжили, то в этом уже вот вполне себе давным-давно уже обеспечили себе не вылет, хотя главная цель от руководства... Так в мяч было! Ладно, друзья, всем удачи, всем пока. Наверное, такой вот коротенький видос сегодня будет. Батланд не отбивает. Что я там до этого говорил, потерял я мысль. Да, уже разве это важно, когда нас так катают? Стейси, ст... Я... Еще пенальти? К девятой минуте два пенальти? И причем помо... Ну, при... Стоп, мне интересно, погодите. Я хочу посмотреть прям вот подробно этот момент. Погодите, херня какая-то. По-моему, опять-таки было в мяч сыграно. Так в мяч! И до этого было в мяч! Друзья, еще... Аж кошка проснулась, извините. Э -э еще один год в чемпионшипе, еще со... По-моему, мяч сквозь Батланда пролетел. Вообще, что за бред творится? Может, я не проснулся, но что, ну, себя ущипнуть нужно. Он забивает свой в день рождения гол. Отлично. Это тоже сквозь день рождения, кстати. Буквально через 10 дней. Да тупо сквозь вратаря пролетел. Не, я понимаю, что как бы... Бормут силен, но не настолько же В чемпионшипе нет вара Я думаю, что если был бы вар, эти голы Пенальти были бы отменены 100% Ну, знаете, что в этом матче Все, походу, конец На комментариях, смотрим мне, 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 мне Никакого праздника Мы еще и третий пропускаем, серьезно Гедеш? А, это Роджер Гедеш какой-то ну, Это какой-то беспредел, слушайте знаете что, не хочется косплеить Ярцева, но я, наверное, ливну с этого матча. Как говорится, нервные клетки дороже. 6 очков до плей-офф. В принципе, шансы по-прежнему есть. И сейчас матч с Бартоном, который на 15 месте. Но давайте посмотрим, что в этом матче будет. Итак, друзья, две новости. Хорошая и плохая. Плохая. Дита получил травму и пару туров как минимум пропустит. Вторая... А, анонсирует Солфорд новый набор в молодежную академию. Наши кровинушки. Нет, это тоже нехорошая новость. Синг. Синг. Болчин удар. Перекладина, друзья. Не надо. Батланд, что творит? Пока что матч в нашем исполнении максимально отвратный. И такая команда, само собой, не заслуживает места в плове. Это футбол. В футболе нет такого слова, как справедливость. А есть Джек Харпер, который убегает. Нет, никуда он не убегает. Мерфи. На Харпера. Сейчас что будет, пацаны. Судья молчит. 1-0. И до зоны плей-офф в данную секунду 4 очка. Это уже неплохо. Так, молчу. 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 Вынесли Харрис. Подбор. Эх. Ну, как же меня бесит эти долгие розыгрыши, когда непонятно даже, чья будет атака-то по итогу. Ну, вдруг же будет перехват, и мы в контратаку бежим. А, а, а? а вдруг нет? Паттисон. Долго. Разыгрывается. Свон. Это все, что мне хотели показать? Серьезно? Второй гол и идем отдыхать. В чем проблема, ребята? Болчин. Танлонго. Танлонго. Все через него идет. Он будет бить, я чувствую. Нет. Баширу. 
Все. А, блин, короче. Блин, короче, тут вообще все очень запутано. Если сейчас Портсмут выиграет, то тогда 4 очка. Если нет, то 3. Сейчас будем рубиться против Кристал Пэлас, который аж на 19 месте. Что они там забыли, я не знаю. Вот даже написано, что они худшие по последним пяти матчам. Проиграли 4. А нам 3 очка. До зоны плей-офф нас разделяет всего лишь 3 очка. Хотя, учитывая, что остается всего лишь 4 тура, это довольно много на самом деле. Гарнер на Рида, Балагун. Так, ладно, Кристал Пэлас, конечно, Кристал Пэлас с последнего места, но, но это не значит, что они слабые будут против нас. ФМ такую тему любит. Когда ты играешь с какой-нибудь, с командой, так сказать, сбитых летчиков, а они берут просто... За счет имени тебя раскатывают Джейкоб Мерфи на Кэрла, потому что забить сейчас, чтобы потом меньше волнений. Мерфи, Мбае, ну, вперед, Жакоб, подача, Балчин. Отличный удар. Смотрите, Синг второй гол подряд. Второй, второй матч, второй гол, второй гол, второй матч. Все просто. Конт. Атака Пелоса, Балагун, тут Гутьера здорово выбил, но всегда, сука, всегда подбор за соперником, как мне это бесит. Рид на Уилсона, это лютый раскат, ну и лютый сейф Батланда, пацаны. О, Анхель Гомес, здорово. Все, забудь про мяч, синг на Мерфи, что-то очень много моментов для первых минут матча, Мерфи. Знаете, второй гол, и я даже на комментариях готов посмотреть, потому что слишком много нервика. Ну и чтобы мне еще было веселее, привозы, 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 привозы. Батланд, храни тебя, Господь. <смех> Просто какой-то убойный футбол, как в том фильме, помните? Синг, блин, он очень прибавил Если мы сейчас забьем в этой контратаке благодаря отбору Синга, знаете ли, он, возможно, будет основным до конца сезона Но, Синг, скажи спасибо Харперу за его бездарно запор Это момент Махамеда давай чуть ли выпустим Кристал Пэлас продолжает атаковать И, знаете ли Мне кажется, что ничем хорошим Это и не кончится Слишком много атак мы позволяем для Это же Не знаю, просто если смотреть это видео Без звуков Без, точнее, изображения И в этот момент ваша мама услышит, что вы это смотрите Боюсь, не поймет она вас Вымучили но Сток в своем матче тоже победил. 2-1. Три очка, три тура. Так, немножко мы, так сказать, подвыбрались из этого болота. Матч с Барнсли тоже можно рассчитывать на три очка. Но у нас поломался Мбае. Причем поломался не первый раз. И не второй, даже не третий. Мне кажется, у него уже травм 5 за этот Год даже не полный. У него, наверное, вместо ног, я не знаю, там две тростинки, которые просто на ветру ломаются. Рэндалл в таком случае в основу, но у него с Мерфи не очень взаимоотношения. Ничего страшного. Стерпится, слюбится. Первый тайм почти закончен. Пока что в матче ничего не происходит. Также ничего не происходит в матчах. Моих конкурентов в дерби из стока Так сказать, все пока что при своих Меня это не устраивает Так, и момент по ходу того Барнсли сейчас будет Сейчас любое поражение Это Означает практически конец Всех надежд Продолжает атаковать Барнсли как будто это им нужно срочно подняться с 12 места на 11 Батлан, как же он хорош. Вынос. Ну, за кем подбор, я думаю, даже думать не нужно. Всегда за соперником Бертран. 
Эти уж по своим бьют, чтобы Батланду еще веселее было. Так, аккуратно, на ближнего. Умница. Блин, это лучший вратарь, который я только что видел э, в жизни. Так. Смотрите, что творит, блин. Это как так-то? Кер на Гутьераса. Гутьерас на Синга. Опять мы проваливаем все, что можно. Джейкоб, братишка, я верю в вас, мужики, верю. Харпер, исправься. Исправляйся, братишка. Нахер с поля, просто чтобы я тебя никогда больше не видел. Махамед, давай. Ну, простреливай, ну, все уже поздно. Ну, Афея, ну, сейчас Бертран получит красную, ну, здорово, но хер ли толку. Давайте рискнем отца второго нападающего на последние 10 минуток закинуть. Ох, давненько он на поле не выходил, наверное, уже, не знаю, там коркой пыли покрылся. Они в меньшинстве, ну, они в меньшинстве. Они в меньшинстве, а мы сосем. Ну, ну, пожалуйста. Отец, судья. Защита. Нет. Причем от сайта там был. Если бы мы сейчас выиграли, до плей-офф было бы одно очко. Одно, а так целых три. По-моему, уже пятый матч на сегодня, так сказать, очередной, последний шанс. Ух, ну, в этом матче мы реально можем все шансы потерять, если сольем Портсмуту, а тот же Сток, например, очки. Так, с кем не то? Ладно, все это не важно. Кэрол подает... Никто вверх не выигрывает. Джейкоб Мерфи подбирает. Гутьерес. На Сангаре. Дита. Кер. Уверенно комбинируем. Прессингуем по флангу. Теперь по центру. Теперь прострел. Теперь гол. Нет, сука, штанга. Не, если бы не Батланд, я думаю, что на... сейчас бы я спокойно бы шел бы пить чай и монтировать видос там первые 2-3 матча. И у нас бы просто не было бы шансов ни на что, потому что Батланд, тьфу тьфу фу но спасает мою задницу. Сангаре на Махамеда. Ну, может быть, кто-нибудь еще тоже присоединится так сказать, к спасению моей задницы и забьет гол Синг, пока он там думал. Что с мячом делать? Мяч уже отобрали. Но Рэндалл по флангу. Баширу Махамед. Ну, выше ворот, так иначе. Из последних сил Батланд просто спасает эту помойку. Уже просто невозможно. Вновь на последние 10 минут выпуская наше секретное, так сказать, оружие отца. И еще одна замена... Ну, нам нужна только победа. Что самое интересное, Дерби и Сток, ближайшие мои конкуренты, играют позже и играют друг с другом. Вот такая вот интересная ситуация, поэтому кто-то из них явно очки наберет. А может даже обе команды. Не очень это все мне выгодно. Мартин подает на меча, скидка, сука, ни хрена мы из этого момента не получаем. Но Рэндалл на Кэрла против из последних сил на меча. Джош, Мартин, прострел, рикошет. Уже там просто от своих вратарь сейвит. И ни хрена толк от этого. Так, как сыграют Сток и Дерби, мы узнаем прямо сейчас. Сток. Сток разнес Дерби 4-2. И все, друзья, все, все, все. Мы потеряли все шансы, к сожалению. Мы боролись, я считаю, мы боролись. Под конец даже 4 матча не пропускали. Неплохо. Батлан красавчик. 
17 матчей, 7 сухарей. Очень, очень я им доволен в этих встречах, но в итоге... Ну, ну, прогресс, конечно, у команды есть, то есть мы, ну, в первой десятке закончим в этом году, что довольно приятненько. Руководство просто в восторге, говорит, боже мой, ты гений, такой молодой, а уже гений. Но еще один сезончик, как минимум, еще 46 туров. В чемпионшипе. Друзья, сегодня мы узнаем на стриме, сколько мне дадут денежек на трансфер. У вас уже есть какие-то денежки? А, тут 2 миллиона на трансфер остались с продаж зимних. Ну, просто я никого не купил, кроме батл за 60 тысяч долларов. А, я знаю, что в FM часто бывает такое, что а, деньги, которые ты подкопил, они просто... Сгорают Ну, такое не только в FM бывает на самом деле Но вы поняли, да? То есть нужно их куда-то тратить Но куда? Покупать абы кого я ну, не могу Потому что, ну, не могу просто Вот и все Поэтому надеюсь, что руководство сверху еще даст денежек Когда у нас будет много богатств И мы таки подпишем кого-нибудь хорошего. Но это все узнается сегодня на стриме. Друзья, ссылочка на мой Twitch в описании. Стримы там каждый вечер. Увидимся там, либо в следующем видео. Пока.